Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы с вами приготовим одно из моих любимых рыбных блюд. Люблю я его и за вкус, и за быстроту приготовления. Это филе лосося в сливочно-огуречном соусе. И готовится оно 15 минут. А если вы впервые у меня в гостях, оставайтесь, вы сами сможете в этом убедиться. У меня 600 грамм лосося филе. Я разрезала его на 4 порционных кусочка. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком. Духовка у меня заранее разогрета на 240 градусов. Это большой жар. Нам нужно филе перевернуть шкуркой вверх. И мы отправляем его в духовку ровно на 4 минуты. Через 4 минуты мы его достаем. Переворачиваем шкуркой вниз. Посмотрите, вы видите, он побелело филе наше. Вот этот сок, белок, он свернулся. Это значит, что наше филе готовилось. Все идет нормально. И отправляем уже шкуркой вниз в духовку на 8 минут. Пока будет печь наше филе, мы приготовим соус. У меня три средних огурца. Их нужно почистить, нарезать кружочками не очень тонкими и не очень толстыми, где-то пол сантиметра толщиной. Нам это нужно для того, чтобы во время готовки соуса наши огурчики оставались хрустящими. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Также нам нужно меленько нарезать укропчик и зеленый лук. У меня шнит лук, у него более нежный вкус. Если у вас нет шнит лука, то зеленый лук вполне подойдет. Все тоже меленько нарезаем. Теперь в сотейник с толстым дном мы добавляем 20 грамм сливочного масла. Нужно, чтобы оно растаяло и начало булькать, шипеть. Туда же мы кладем наши кружочками нарезанные огурцы. И буквально 2 минуты нужно протомить их в масле на среднем огне. После чего мы добавляем 5 столовых ложек сливок. У меня 15% жирности, но если сливки будут еще жирнее, будет еще вкуснее. Перемешиваем все, добавляем к нашим огурцам чайную ложку сахара, солим, перчим по вкусу, нам должно быть вкусно. После чего добавляем столовую ложку лимонного сока, нашу мелко порезанную зелень, все размешиваем, готовим буквально минуту, прогреваем на среднем огне, все, наш соус готов, наша рыба тоже готова. И сейчас мы ее будем пробовать. В икрыбе можете подать любой гарнир, который вы любите. Рис, отварной картофель. Я вот приготовила батат в микроволновке. Буквально 5 минут кружочками нарезала батат, почистила и приготовила себе на гарнир. Поливаем соусом нашу рыбку. Посмотрите, как это красиво все. Вы видите, рыба совершенно не пересохла, но она приготовилась. Она мягкая, она нежная. Сейчас мы ее будем пробовать. Посмотрите, посмотрите, какая рыбка нежная. Огурчик сейчас положим. Пробуем. Очень вкусно. У соуса вкус малосольных огурцов. Из бататы вкусно, она сладковатая. Это блюдо получается нежным, сливочным, с огуречной свежестью. Приготовьте, а мне будут очень интересны ваши комментарии, и я всегда рада вам у себя на кухне. Мира вам, радости и добра!